লড়াই শুধু লড়াই চলে ঘরে বাইরে চতুর্দিকে রক্তে ভেজা এই নবান্নে বড় বেশি উপস্থিতি বুকের কাছে প্রতিক্রিয়ার মুখোশ এখন প্রবল হাওয়ায় ছিন্ন ভিন্ন আগুন ঠাসা এই দশকে শহর কিংবা শহর তলির এক সুদূর মহসলে লক্ষ্য হাতে বিপজ্জনক জ্বলছে মশাল কাঁপছে আরো শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিন ওনার জন্ম হয়েছিল বলি ওনার মানে শ্রীকৃষ্ণের নাম নামকরণ অনুসারে ওনার নাম রাখা হয়েছিল জয় কৃষ্ণ উত্তরপাড়ার ইতিহাসে ওনার অবদান যুগের পর যুগ কিভাবে থাকবে কি মনে হয় আপনার কিভাবে থাকবে আমি জানি না তবে এটা তো শুধু উত্তরপাড়ার ইতিহাস নয় সারা বাংলার ইতিহাস এখন আপনি দেখেন যে সারা বাংলায় উনি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাট বাজার যদি একসঙ্গে করা হয় এমনকি পুষ্করিণী খনন খাল খনন সমস্ত কিছু যদি একসঙ্গে যদি নেওয়া যদি হয় তাহলে একশো খানার ওপর উনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এখন কিছু কিছু জায়গাতে এটা সংরক্ষিত হচ্ছে কিছু কিছু জায়গাতে এটা সংরক্ষিত হচ্ছে না কিন্তু উত্তরপাড়ার ক্ষেত্রে বলে রাখি আমাদের প্রথম যে জিনিসটা আমাদের আন্দোলন সেটা হচ্ছে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের যে 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 সাংগঠনিক যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে গত দশ বছরের ভেতরে কোনো গ্রন্থাগারই নেই সেই নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি এবং আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা একটা আবেদন করতো প্রেরণ করব সবাইয়ের স্বাক্ষর নিয়ে এবং লাইব্রেরি সম্বন্ধে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনেক কিছু কথা বলার আছে বলা যায় যেটা স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব হয় না কিন্তু এর থেকেও যেটা অ্যালার্মিং যেটা ব্যাপার আঠেরোশো একান্ন সালে জয় জয়ন্তবাবু প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র আমাদের সামনে গৌ গৌরী সিনেমা আছে গৌ আছে গৌরী সিনেমার ঠিক উল্টো দিকে সেটা এখন পরিত্যক্ত অবস্থাতে পড়ে আছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটাকে নতুন করে ডেভেলপ করা যায় কি না সেই চিন্তাধারা মানে আমাদের সকলেরই আছে তবে সেটা কতটা কার্যকরী হবে সেটা তো সবটাই সরকারের ওপর নেই আপনার নাম আমার নাম শ্রী দেবাশিস মুখোপাধ্যায় আমি জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ উত্তরসূরি ধন্যবাদ সব উৎসবে সব পার্বণে সবার মনে সবার প্রাণী চৌধুরী গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড উত্তরপাড়া থানার বিপরীতে সদ্যও শ্রী শক্তিদান মুখোপাধ্যায় আমাদের এই নগরের প্রথম নাগরিক অনুজপতি পুরো প্রধান শ্রী দিলীপ যাদব এখানে উপস্থিত দেবাশী রণেশ সহ সুদিজন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা এই শুভ জন্মাষ্টমীর দিনে মিলিত হয়েছি ওদের দুশো ষোলোতম নয় দুশো ষোলোতম জন্মদিন দুশো বছর জন্মদিনে রাষ্ট্রপতি প্রতি আদিবেশী পাঠি এসেছিলেন আমাদের এই গ্রন্থাগারে কত বড় গৌরব ছিল আমাদের
दादू नाम एक रास्ता करोकंदर बाबार नाम रास्तारिश्चित भाव चेष्टा कर लाइब्रेरियन आंद्रजित डर इंद्रजित पान अपनारा सकले आज प्रवीण बाबू पार्थ बाबू सर मिस्टर दिए सबाई तरह मत कर अनुष्ठान कर दिन अनुष्ठान कराओ खेल शुद्ध अपन के बोली जे उत्तर पड़ार जन्मान एक इतिहास सी होते हैं से इतिहास प्रति शब्द जे परिवार जे नाम संगे जुक्त आ से नाम एक बाबू जयकृष्ण मुखोपाध्याय से गर्वे शहरे बसबाज करी जो आप सबाई मिले अल्प अल्प क्ज करी से क्ज निश्चित भाव शहर के आो बड़ जगह नहीं जा मर्यादार जगह नहीं जाम्मान गरिमा रक्षा करते जेटा ता तैरी ग रक्षा कर क्षेत्र प्रत्येक किट विड़ाली रोल आई विश्वास कर सब क्या करा सम्भव ना को इंडिविजुअल क्योंकि सब क्ज संगे थका तर सम्भव जो क्षेत्र भलो है निजे के अपनारा जे भाव भाव अभी निजे के ठीक ये भाई जो भलो क्या संगे कि थका जाए अपन सबाई के श्रद्धा अनेक अनुष्ठान चलते एवं छोटो छोटो खेलवाड़ा ता इतिम्य मठे एक गांधी चित्रपट क्यों गरीब प्राणी प्राणी थे निर्माण सत्य जानी स्तिक्य प्रमाण आकाशे बतासे नीले राटी शहर इटे छंद गान मूर्ति चित्रे मृत्युहन सत्तार निर्माण खुजिना शक्ति मदमत दुस्त अंत्र इटे जीवन मृत्युंजय गान खुजी पाई आकाशे सामने सूझ बतासे बतासे मैत्री हम भेगे प्राचीर पूर्व वक्तारा अनेक कथा बोल ग्रंथागार प्रसंगे ग्रंथागारे उन्नयन प्रसंगे मैं खूब ही प्रासंगिक एवं सत्य जयपुर मुखोपाध्याय सम्बन्धे कैकटा अजाना कथा बोलते चाहिए ठीक अजाना बोल भूल अनेक जान ना देख जयपुर बोलते गले सारा रात आबार हो जाए शेष हबार नी उन कष्ट उत्तर सर उन्हें सम्बन्धे एक बस पढ़ाशा करथागुल से कथागुल आगे जानिना 
কখনো এখানে আলোচিত হয়েছে কিনা তবে এটা আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালচারেশন অফ সায়েন্সে প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক এবং শুভমুদ্রায় ছিলেন জয় কৃষ্ণমুখোপাধ্যায় তার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং ইনি উনি এত বেশি বিজ্ঞান মনস্ক ছিলেন যে সেই সমস্ত কথা বলবো অনেক সময় থেকে গেলে তাই জয়কৃষ্ণবাবু মৃত্যুর পর এই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালচারেশন অফ সায়েন্স উনিশশো ছয় সাল থেকে জয়কৃষ্ণ গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড ডিক্লেয়ার করেন পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের এই গোল্ড মেডেলটা দেওয়া হবে তা সেখানে উনিশশো সালে দ্য ফাদার অফ ব্রিটিশ কসমোলজি যাকে বলা হয় অর্থাৎ মানে মানে মহাকাশ বিজ্ঞানী মানে বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ ডক্টর স্যার জেমস জিনস ইনি এনাকে প্রদান করা হয় এবং ইনি ইংল্যান্ড থেকে ইনি কলকাতায় আসেন এসে ইনি জয়কৃষ্ণ গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড ইনি কিন্তু গ্রহণ করেছিলেন ইনি এইখানে হয়তো আসেননি কি এসেছিলেন আমি ঠিক জানি না হয়তো আসেননি তবে ইনি এই লাইব্রেরির কথা শুনে এই লাইব্রেরির ছাদে ইনি একটা অবজারভেটারি প্রতিষ্ঠা করো বা খোলা ইনি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে প্রস্তাব পরবর্তীকালে পালন করা সম্ভব হয়নি বোধ হয় এমনও হতে পারে যে সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছিল বা অন্য কোনো কারণে এইটা গেল একটা জিনিস এরপর দেখুন ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবার পর সেখানে মেডিকেল স্টুডেন্টসদের অ্যানাটমি পড়াশোনা করার জন্য নরকঙ্কালের প্রয়োজন হতো ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে একটাই সেই সময় নরকঙ্কাল ছিল এবং সেখানে খুব ভিড় হতো যারা ছাত্ররা সেইটাকে ঠিক ভালো করে পরীক্ষা করতে পারতেন না তাই স্থানীয় কিছু আত্মারি ফরুয়া তিনি যা কিছু ওর কাছে আসেন এসে অনুরোধ করেন যে তিনি যদি কাছাকাছি কোথাও একটা হরো কঙ্কালের ব্যবস্থা করতে পারেন তাদের কথা শোনার পর যা কিছু তাদের কয়েকদিন পরে আসতে পারেন এবং তিনি এই গ্রন্থাগারে একটা নবকঙ্কালের ব্যবস্থা করে এবং একজন চিকিৎসককে নিয়োগ করে ওই ছাত্রদেরকে ডেকে আনিয়ে বলেন যে নরকঙ্কাল তৈরি আছে শিক্ষক হইরি আছে এবার তোমরা গিয়ে সেটাকে স্টাডি স্টাডি করতে পারো তা আপনারা একটু কাইন্ডলি ভেবে দেখবেন যে আঠেরোশো সত্তর আঠেরোশো আশি সালে সেই সময় অঙ্গ সমাজের পটভূমির ওপর ভিত্তি করে একটা মানুষ চিন্তা ভাবনা করছেন যে লাইব্রেরিতে নরকঙ্কাল এটা ভারতবর্ষ আর কোথাও হয়েছে বলে আমার তো জানা নেই তবে এটা কিন্তু ঘটনা এই যে অ্যাডভান্স আউটলুক অ্যাডভান্স পাশ্চাত্য ওই মানে বিজ্ঞানসম্মত যে আউটলুকটা সেই আউটলুকটা ওনার সাংঘাতিক পরিমাণে ছিল এবং ওনার সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে আপনারা যদি আরও ভেতরে ঢোকেন আপনার আপনারা দেখবেন যে আপনার মানে সত্যি কিন্তু অবাক হবেন যে উনি এত আগে এত জিনিসগুলো ভেবে গেছেন করে গেছে যাই হোক আমার বক্তব্যকে আমি দীর্ঘায়িত করছি না আমার পরবর্তী বক্তাও আছে রয়েছেন সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জমিদার পরিবারের মানুষ হলেও তিনি জমিদার হিসেবে উত্তরপাড়া এবং শুধু উত্তরপাড়া উত্তরপাড়া সংলগ্ন সমস্ত জায়গা আজকে সাধারণ মানুষের হসপিটাল সমস্ত রকম সামাজিক কাজে জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং এই অনুপ্রাণিত করার মধ্যে দিয়ে আজকে জয়কৃষ্ণ পরিবারের মধ্যে যারা 
জীবিত তার মধ্যে শক্তিনাথ মুখার্জি তিনিও এই সামাজিক কাজের মধ্যে যুক্ত এবং জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং তার পরিবার আজকে রাজা প্যারিবল কলেজ এবং উত্তরা হাসপাতাল কি নেই সবটা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণাকে আজকে এই জিনিসটা সংগঠিত হয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে এবং সারা ভারতবর্ষেরও কিছু মানুষ এই ব্যাপারটা খবর রাখে যে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আজকে সারা বাংলার একজন প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে যে সাহায্য উনি করেছেন কে আসেন এখানে বলুন নজরুল থেকে আরম্ভ করে ঋষি অরমুদ্র থেকে আরম্ভ করে যত আমাদের মানে সাহিত্য জগতের মানুষ এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা আমাদের আমরা পুজো করি যাদের তারা প্রায় জীবন দিয়েছে তারা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে থেকেছে তাই জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা আমাদের গর্ব আর তাই আগামী প্রজন্মের কাছে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে তারা এই আগামী প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা অনেক কষ্টের মধ্যে অনেক অসুবিধার মধ্যে তারা নিজেদের জীবন নির্বাহ করে তবুও জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এই চিন্তা ভাবনাকে যেন মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে গরিব মানুষের মধ্যে তারা নিয়ে যেতে পারে এই আপনার নাম আমার অনেক সুন্দর নমস্কার আমি সাফাদা বলছি এই যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে না এবার কিন্তু খেয়াল রাখবেন বাড়ির চারদিকে কোথাও জল জমতে দেবেন না জল জমলে মশা ডিম পারবে তারপর ডেঙ্গি হবে নিজেরাই বিপদে পড়বেন খুব সাবধান একটা কথা বলি ডেঙ্গু অলরেডি থাবা বসাতে শুরু করেছে কোথাও যদি দেখেন আশপাশে জল জমে আছে তাহলে একটু কেরোসিন তেল ফেলে দিন তাহলে মশা ডিম পারলেও সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আর খেয়াল রাখুন কোথাও প্লাস্টিকের বাটি প্যাকেট এসব পড়ে আছে কিনা কারণ সেখানেও এই বর্ষায় জল জমবে আর মশা ডিম পারবে অতএব এখানে ওখানে প্লাস্টিক ফেলবেন না আসুন সবাই মিলে ডেঙ্গুকে ভ্যানিশ করে দিই উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা এ ব্যাপারে সমস্ত রকম উদ্যোগ নিচ্ছে আসুন আমরা পুরসভাকে সহযোগিতা করি ছি 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 